അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ കാണിച്ചു തന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്ന ആ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ വിവാഹകർമ്മത്തിന്റെ സുന്നത്തുകൾ നിന്ന് സമൂഹം അകന്നു പോയപ്പോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കോടതിയിലല്ല സിവിൽ കോടതിയിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കുടുംബ കോടതികളാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ മണിക്കൂർക്ക് നിശ്ചേദിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ നടുവിൽ പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്ന ഒരായിരം മക്കളെ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാക്കി മാറ്റുന്ന കുടുംബ കോടതിയിലേക്ക് കേസുമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കോടതി വരാന്തയിൽ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് കാണാത്തതുപോലെ നിൽക്കുന്ന വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും നടുവ് വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിച്ച് ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിതാവിന് ഒരു മണിയറയിലേക്ക് ഒരു മണവാട്ടിയെ കിട്ടും ഉമ്മയ്ക്കിന് വേറൊരു മണവാളന്റെ ചൂടും ചൂടും കിട്ടും പക്ഷേ വാപ്പ വലതു ഭാഗത്തേക്കും ഉമ്മ ഇടതു ഭാഗത്തേക്കും ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ കൂട്ടാളിയെ തെരഞ്ഞു വിവാഹ കോടതികൾ കുടുംബ കോടതികൾ കേസുകൾ കുറഞ്ഞു കൂടുമ്പോ ആ സമയ തുപ്പയുടെ കൈപിടിച്ചു പോകണോ അതല്ല ഉമ്മയുടെ കൈപിടിച്ചു പോകണോ എന്നറിയാതെ കോടതി വരാന്തയിൽ നെടുവീർപ്പെടുന്ന നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ട അനാഥ ബാല്യങ്ങളെ അനാഥനാണ് വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യത്തീമാണ് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യത്തീമാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അനാഥ ബാല്യത്തിന് മാറാപ്പം വേറെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ശബിക്കപ്പെട്ട ആപിക്കപ്പെട്ട അനാഥ ജന്മങ്ങൾ നടുവിലേക്ക് ശിശു ഭവനുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന അനാഥ ജന്മത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹ ചന്തയിൽ മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോടെ കോടികളിൽ പകട കളിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലെ തൊട്ടടുത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പുതിയങ്ങാടി ചന്തയിലോ കണ്ണൂർ മാർക്കറ്റിലോ പോയി ചുമടെടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന നാണയ തൊട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം നമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ ചുമടെടുത്ത് ചുമടെടുത്ത് ചേമ്പാടിച്ച് വിവാഹ പ്രായമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മങ്ങളെ സ്ത്രീധനമെന്ന് പറയുന്ന ദുരാചാരത്തിന്റെ വില കെട്ടിച്ചുവെക്കാൻ കഴിയാതെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചുമടെടുത്ത് ചേമ്പാടിച്ച് അവസാന മക്കളെ കെട്ടിച്ചുവിടാൻ യാതൊരു വില ഗതിയുമില്ലാതെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പള്ളിക്കോലാകെ തുടുവിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നിരാശരായ അധഭാഗ്യന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പ് സ്വന്തം മഹലുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചുവിടാൻ കഴിവില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫുൾ കോറം കൂടി അവസാനം അവരുടെ വെള്ളക്കേസിൽ ആ വെള്ളക്കടലാസിൽ ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കും ഇവൻ ഇവൻ തെണ്ടാൻ പരമയോഗ്യനാണ് ഇവൻ പരമാവധി തെണ്ടാൻ യോഗ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ആര് വന്നാലും ഇവന് പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് ജമാഅത്തിന്റെ ഫുൾ കോറം കൂടുന്ന കമ്മിറ്റി സൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നിരാലംബരും നിരാശ്രയരും നിദ്രാവിഹീനരുമായ പാവപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറേബ്യയിൽ പെണ്ണാണ് ജനിച്ചതെന്നറിഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചു മുടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിതാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അബോർഷൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്ന ദുരാചാരം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ എത്തിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പെണ്ണെന്ന് കേട്ടാൽ പിതാവിനും മാതാവിനും വിരളിയാണ് എന്ന് നാളെ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലാണ് നീ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ട കുടുംബ ജീവിതം താറുമാറാകുമ്പോ എനിക്കറിയാം വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുമ്പോ വിളമ്പിയ പപ്പടത്തിന്റെ കണക്ക് പോലും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന വിവാഹ കണക്കുകൾ എത്രയോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു അറുതി വരണ്ടേ ദൂർത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് കരുതുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് പിഴച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ലളിതമായ വിവാഹ കർമ്മം സമാധാന ജീവിതത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട കർമ്മം രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വധുവിന്റെ പിതാവ് വരന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്ന് ലളിതമായ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ വരൻ കപിൽ തൂമിൻ എന്ന ഒരു മറുപടി കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന് മഹറു മൂല്യം കൊടുത്താൽ അവനെ കൊണ്ട് അവൻ അധ്വാനിച്ച പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊള്ളാച്ച ചന്തയിൽ പോത്തിനെ വിറ്റത് മാതിരി കച്ചവടം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് പത്തു പവന്റെ സ്വർണം മേടിച്ചു കൊടുക്കലല്ല മഹറ് ആണത്തമുള്ളവനാണെങ്കിൽ നട്ടലൂരിട്ട് വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നട്ടല് നിവർത്തി വെച്ച് അവൻ ഒരു ദിവസം അധ്വാനിച്ച പൈസ അത് ആ അഞ്ഞൂറ്
പുതിയ പ്ലേഡ് എടുത്ത് കാതിയാരി വയ്ക്കും മോനെ മഹർ എത്രയാ ആ പഹേന അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പുറത്ത് വാപ്പായിരും ഇത്രയാ പുതിയ പുതിയ പ്ലേഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയും ലളിതമായ ഒരു കർമ്മം കാതിയാരിക്ക് മോനെ മഹർ എത്രയാ എന്റെ പേര് സുബൈർ അപ്പൊ അമ്മാതിരി സ്വന്തം പെണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന മഹർ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവരൊന്ന് വരൽപ്പെട്ടെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹർ എത്രയാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതെ കല്യാണ പന്തലിൽ വന്ന് ഒരുമാതിരി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് വിറ്റാമിൻ കൊടുത്ത് കുത്തിവെച്ച ബ്ലോക്ക് കോഴിയ മാതിരി ഇരുന്ന് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണ് കൊടുത്ത് പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ കൊടുത്ത സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ജീവിക്കലല്ല പുരുഷത്വം എന്ന് പറയുക വിവാഹം എന്നത് ഒരു മഹർ കൊടുത്താൽ മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഞാൻ പറയാ ഇൻഷാല മഹർ എത്രയാ ആ മഹർ കൊടുത്ത് രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാളികാരി കൈ പിടിക്കും പറ ഉസവിജുക്ക സൗവജുത്തുക്ക മിക്ക വാപ്പാക്കത് പറയാ അറിഞ്ഞൂടാ സൗവജുത്തുക്ക അംഗഹുത്തുക്ക ചേത്തക്ക ഇന്നനാ പിന്നെ അങ്ങനെ പുതിയ ആപ്പിൾ അതിനേക്കാളും വലിയ ജാഹിരായിരിക്കും പുതിയ ആപ്പിളോട് കാളികാരി പറയാം പറയടാ കബിൽ തു ഡബിൾ ടു ഇത്ര വെള്ളം തരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിത് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ദാരുണമായ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല കല്യാണത്തിന്റെ സീക പറയാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് കൈവക്കി ഒന്ന് കൈവക്കി കല്യാണ പെട്ടി ഞാൻ ചോദിക്കും മൈക്ക് നിന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ സീക കപിൽ തൂമിൻ എന്ന് പറയാൻ അറിയാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് കൈവക്കി സദസ്സിൽ അലൈസ മിൻകും റജുൻ റഷീർ ഒരാളുണ്ട് അലഹമില്ല രണ്ടു പേരുണ്ട് അത് മുയിലിയാരാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് ഞാൻ തമാശ ഞാൻ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്ക എന്താ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പൊന്തിയ കൈ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല ചിരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോ കാളിയാര് പറയണ അക്ഷരം ഇവന് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാ നിക്കാഹ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് നിക്കാഹില്ല കാളിയാര് കൈപിടിച്ചിട്ട് ഇത് പറയുക മഹർ കൊടുക്ക രണ്ട് സാക്ഷി തീർന്നു കല്യാണം തീർന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള അറയും ഉറിയും ഒന്നും നിക്കാഹിൽപ്പെട്ടതല്ല പിന്നീടുള്ള താലിജാത്തല് നിക്കാഹിൽപ്പെട്ടതല്ല പിന്നീടുള്ള സൽക്കാരം മാത്രമാണ് സുന്നത്തുള്ളത് ബാക്കി ഒന്നും നിക്കാഹിൽപ്പെട്ടതല്ല ഇത്ര നിക്കാഹ് ഈ വിഷയത്തെ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ വാപ്പ ബ്ലേഡിന്റെ പരിശോധിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ധൂർത്താക്കിയതാരാ ആരാ ആരാ നിങ്ങളൊന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിക്കാഹ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് വേറൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വിവാഹ ദൂർത്ത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുക ഇതെങ്ങനെ വന്നു എവിടെ നിന്ന് വന്നു അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൂഫീക്ക് നൽകട്